അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിത സ്പൈസസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ടീ സ്നാക്കും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയുമാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് പഴം പോളാന്നും അതുപോലെ പഴക്കേക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്നാക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒട്ടും എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും കൂടുതൽ ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൻ്റെ റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നാൽ മുട്ടയും പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നിതാ സ്പൈസസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണം കൂടി അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ കട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരന്നൊരു പാൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നെയ്യാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തെണ്ണം വരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം വരും പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴം എടുക്കുമ്പം നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ കൂടുതൽ പഴുത്ത പഴമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സ്നാക്കിനൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളെടുത്ത് നല്ല പഴുത്ത കുറേ പഴമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴുത്ത പഴം നല്ലപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴുത്ത ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് ഉണക്ക മുതിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നടുക കീറിയിട്ട് ഒരു നാല് പീസാക്കി പിന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക വേണ്ടത് കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ പഴം ഈ ഒരു സൈസിലും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി സാധാരണ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഴം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ബാറ്റർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടൊന്നും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് കുറയ്ക്കും കൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തോന്നി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ചാറിയ പാലൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത്
അതുപോലെ ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലാണല്ലേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി പാലും ഇല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് പാൽപ്പൊടിയും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു എണ്ണ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നല്